ప్రభు క్రీస్తునాన్ని చిమ్మికిలిగా ప్రేమించబడి సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా మీ అందరికీ కూడా క్రీస్తు సందేశం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం శుభాస్వాగతం మనందరము కూడా గత వారాలలో దానియేలు వారి మిత్రుల యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి ధ్యానించుకున్నాం దానియేలు అతని యొక్క మిత్రులు ప్రభు యొక్క విశ్వాసములు ఏ విధంగా ఎదిగారో వారు తమ దేశం నుండి వేరే దేశానికి తీసుకుని పోబడినా కానీ ఆ ప్రాంతంలో వారు ఏ విధంగా జీవించారో మనం ధ్యానించుకుని ఉన్నాం ముఖ్యంగా ప్రియ దేవుని బిడలారా వారి యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా ప్రభుకి సమర్పించుకుని ఉన్నారు మనం గమనించినప్పుడు మరొక మారు ధ్యానించుకుందాం ఆ యొక్క అగ్నిగుండం వద్ద ఆ ముగ్గురు మిత్రులు కూడా వారు చూపించిన ప్రభు మీద వారు చూపించినటువంటి నమ్మకం విశ్వాసం ఎలాంటిదో మనం ఒకసారి మనం గమనించుకోవాలి మరి అలాంటి విశ్వాసం మనం కూడా ఉందో లేదో ప్రతిదినము కూడా అవలోకన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే విశ్వాసం కలవారిలో దేవుని ఎడల నమ్మకము కలిగి జీవించే వారిలో ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఆ యొక్క కష్టాలు ఎదురు కావచ్చు బాధలు ఎదురు కావచ్చు అయినా కానీ ఆ విశ్వాసంలో ఉన్నవారు దేనిని కూడా ఎదిరించి సహించి భరించి నిలవగలుగుతారని వాక్యములు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అలాగే ఇక దానియేలు వారి మిత్రులు ఏ విధంగా విశ్వాసం ద్వారా మనగలిగారో మనం చూసి చూచి ఉన్నాం ఆ విశ్వాసం వలన వారు జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేకమైనటువంటి కష్టాలను ఎదుర్కోగలిగే శక్తిని పొందారు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే అలాగనే విశ్వాసం కలవారులు అంటే ప్రభు మీద నమ్మకం కలిగి జీవించే వారు అప్పుడప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం వారిని కొన్నిసార్లు వారి యొక్క లోక పోకడలకు లాక్కుని వెళ్ళే విధంగా చూస్తూ ఉంటుంది కానీ విశ్వాసం కలవారు దానిని వదులుకొని విశ్వాసంలో దాన్ని ఎదిరించి నిలబడగలిగే శక్తిని పొందుతారు అలాగే ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథములు చాలా చోట్ల గమనించినప్పుడు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా విశ్వాసం కలవారు ఏ విధంగా జీవించారో చూడండి అబ్రహాము వా తరువాత స వారికి వచ్చినటువంటి తన యొక్కతో వచ్చినట్టు తాను పొందినట్టు బాధలు కూడా ప్రభు నమ్ముకుని ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్వాసంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చిన బాధలన్నిటినీ కూడా కష్టాలన్నిటినీ కూడా ఆయన ఓర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళగలిగారు అలాగనే పాత నిబంధనలు ఇంకా అనేకమైన వ్యక్తులు మనం చూడగలుగుతున్నాం చూసి ఉన్నాము కూడా మరి నూతన నిబంధనలో గమనించినప్పుడు అపోస్తుల కార్యాలయాలు ఇక మనం గమనించినప్పుడు స్టెఫాను స్టీఫన్ ఏ విధముగా విశ్వాసము ద్వారా తనకు వచ్చినటువంటి కష్టాన్ని బాధని ఎదుర్కొని జీవించాడు మరణం వరకు కూడా వెళ్ళగడిగాడు మనం చూచి ఉన్నాం అలాంటి విశ్వాసం మనలో ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లగు సహోదరి సహోదరుల అలాంటి విశ్వాసాన్ని ఈ యొక్క ముగ్గురు బిడ్డలు కూడా ఆ యొక్క అగ్ని కొలుములో వేయటానికి రాజు సాహసించినా కానీ భయపడకుండా వారు ఆ యొక్క విశ్వాసంలో ఉండగలిగారు కష్టాన్ని ఎదుర్కోగలిగారు కాబట్టి ప్రభువుని నమ్ముకున్నవారు ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవించేవారు ప్రభు ఎడల నమ్మకము విశ్వాసంతో జీవించేవారు వారికి ఎలాంటి కష్టాలు బాధలు వచ్చినా వారు అన్నిటినీ కూడా సహించి భరించి నిలవగలరు అనటానికి ఈ యొక్క ముగ్గురు మిత్రుల యొక్క జీవితాలే మనకు సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి ప్రిలగు సహోదరి సహోదరులారు అంటే ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవించేవారు ప్రభు మీద నమ్మకంతో జీవించేవారు వారి యొక్క ప్రతిదీ కూడా దేవుని మీద మాత్రమే భరోసా వేసి జీవిస్తారు వారికి వచ్చే ప్రతి కష్టము సుఖము సంతోషం అన్నింటిలో కూడా ప్రభువుని మాత్రమే చూడగలుగుతారు అన్నది మనం గమనించాలి కాబట్టి అలా జీవించగలిగారు కాబట్టి ఆ ముగ్గురు కూడా ఆ విధంగా ముందుకు నలవగలిగారు కాబట్టి నీవు నేను కూడా మరి వారి మాదిరిగా జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా ఎందుకంటే ప్రభువుని విశ్వసించేవారు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండరు అనడానికి ఈ ముగ్గురు బిడ్డలే నిదర్శనం వీరే కాదు అపోస్తుల కార్యాల్లో గమనించిన అపోస్తులు తమ పరిచయంలో ఉన్నప్పుడు వారు ఒంటరిగా లేరు ఆత్మదేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు త్రేక దేవుడి యొక్క ఆత్మ వారి మీద ఎప్పుడూ కూడా ఉండి వారిని నడిపించింది అంటే విశ్వాసంతో జీవించేవారు 
నమ్మకముతో జీవించేవారు నీతి నిష్టతో జీవించేవారు ప్రభు ఎడల అపారమైన నమ్మకము కలిగిన వారి జీవితాలు ఎప్పుడూ కూడా దేవునికి దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఒంటరి వారు కాదు వారు ఎప్పుడూ కూడా ఒంటరి జీవితాన్ని జీవించటం లేదు వారు ఎప్పుడూ కూడా ప్రభువుకి దగ్గరగా ఉన్నారు వారి జీవితాల్లో ప్రభు యొక్క అస్తం ఎప్పుడూ కూడా ఉన్నది అనడానికి ఈ యొక్క దానియలు గ్రంథములోని ఆ యొక్క బిడ్డల యొక్క జీవితాలే మనకు ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి చూడండి వారు ప్రభు మీద మమ్మ రక్షించినా రక్షించకపోయినా మా దేవుణ్ణి మాత్రం మేము వదలము విడనాడము మేము ఎవరిని కూడా ఆరాధించి మా దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధిస్తామని కరాఖండిగా చెప్పారు అందువలన వారు ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలోని పడవేసిన దేవుడు వారు తూటి ఉండి వారు నడిపించి బయటకు ఎలాంటి హానికరము లేకుండా బయటకు తీసుకొని వచ్చి అందుకే ప్రభు అంటూ ఉన్నారు మనం మార్కు సువార్తలో గమనించినా కానీ ఇదిగో నన్ను నమ్మిన వారు నా సువార్తను ప్రకటించేవారు నా బిడ్డలుగా జీవించేవారు వారు ఎలాంటి విష పదార్థాలను స్వీకరించినా కానీ ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా వారికి ఎలాంటి హాని జరగదు వారికి ఎందుకనగా నేను నా యొక్క హస్తం తోడుగా ఉంటుందని ఇదిగో నేను కలంత కాలము లోకాంతం వరకు నేను మీతోనే ఉంటానని ఆనాడే ప్రభు మనందరికీ కూడా ఆయన బిడ్డలమైన విశ్వాసలమైన యొక్క శిష్యులమైన మనందరికీ కూడా భరోసా ఇచ్చి ఉన్నారు అలాంటి విశ్వాసం నీవు నేను ఉంచుకొని ఎంచుకొని జీవించగలగాలి వీళ్ళకు సహోదరి సహోదరులారు ఆ విశ్వాసంలో ఎదిగేవారు అలాగ జీవించేవారు ఎప్పుడూ కూడా దేవుని దీవెనలకు దగ్గరగా ఉంటారు దేవుని దీవెనలకు ఎప్పుడూ కూడా వారి చేరువులోనే ఉంటాయి దీవెనలు అన్నిటినీ కూడా ఎందుకంటే వారికి వేరొక ఆలోచన లేదు కాబట్టి ప్రభువే వారి ఆలోచన ప్రభు మీద మాత్రమే వారు ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అన్నిటిలో కూడా వారు ప్రభువుని వెతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఇంకా వేరే ఆలోచన ఉండదు మరి నీవు నేను కూడా ఆయన బిడ్డలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన చెంత జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం మరి అలా కోరుకునే సమయంలో ఆయనకు చేరువులో ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఆయన మెచ్చిన క్రియలను చేయగలగాలి ఆ మెచ్చిన క్రియలను చేయగలిగిన వాడే దేవుని యొక్క ప్రేమకు పాత్రుడవుతాడు అలాంటి వాడు విశ్వాసబద్ధముగా జీవిస్తాడు దేవుని ప్రేమకు పాత్రుడయ్యే వారందరిలో కూడా ఆ విశ్వాసం ఉండబట్టి ఆయనకు చేరువుగా ఉండగలుగుతూ ఉన్నాం మరి మనందరము కూడా ఆయనకు బిడ్డలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన యొక్క ఎదుగుదలలు ఆయన కాపుదలలు ఆయన యొక్క మేపరితనములు మనం ఎదగాలని ఆయన కాపుదల మనకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని అనుదినము కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఆ కోరుకునే సమయంలో మన జీవితములు వచ్చి ఏదైనా సరే మనముకు ఆయన మీద మాత్రమే ఉంచి జీవించగలగాలి కష్టము బాధ అన్నిటినీ కూడా ఆయన ముందే ఉంచుదాం అందుకే మనం పాత నిబంధనలు గమనించినప్పుడు మనము ఆ యొక్క రాజుల గ్రంథాలలో ముఖ్యంగా రాజుల యొక్క దినచర్యలు కావచ్చు రాజుల యొక్క రెండవ గ్రంథంలో కావచ్చు గమనించినప్పుడు ఆ యొక్క రాజులందరూ కూడా భగవంతుని మీద భరోసా వేసి జీవించారు వారి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి బాధలు వచ్చినప్పుడు వారందరూ కూడా ప్రభు యొక్క మందిరములోనికి వెళ్ళి మందిరమును ప్రార్థించి దీవెనలు పొందారు రాత్రికి రాత్రి విజయాలు పొందారు ఎందుకు వారికి తెలుసు ప్రభు మాత్రమే వారిని రక్షించగలడు ప్రభు మాత్రమే వారిని దీవించగలడు ప్రభు ద్వారా మాత్రం వారికి రక్షణ కలదని వారు గుర్తించారు మరి నీవు నేను విశ్వాస పాత్రులుగా క్రీస్తు అనుచరులుగా దివస ప్రసాదం లోకుంటున్న బిడ్డలుగా జీవించే నీవు నేను అలాంటి ఆలోచన కలిగి అలాంటి లోతైన విశ్వాసములో మన యొక్క జీవితాలను పెంపొందించుకుంటున్నామా లేదా అన్నది ఈనాడు మనందరము కూడా ప్రత్యేకంగా ధ్యానం చేసుకోవాలి వీళ్ళ గు సహోదరి సహోదరులార ఎందుకంటే ఆ రాజులందరూ కూడా ఆ యొక్క గమనించినప్పుడు దావీదు మహారాజు దగ్గర నుండి కడ వరకు కూడా సౌలు రాజు దగ్గర నుండి మిగతా రాజులందరూ కూడా భగవంతుని మీద ఆధారపడి జీవించిన రాజులందరూ దీవెనలు పొందారు ఇదిగో ఈ రాజుల యొక్క జీవితాలను గమనించినప్పుడు ప్రవక్తల యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం జీవిస్తూ ప్రవక్తలు చెప్పే మాటను ఆలకిస్తూ దేవుని బాటలో పయనించిన రాజులందరూ కూడా దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రులయ్యారు ఆ కృప వలన వారు దేవుని యొక్క దీవెనలను పొందారు ఆ కృప వలన వారు దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఎదగగలిగారు కాబట్టి ఆ కోవకు చెందిన వారిలో అనేక మంది మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం యొక్క ఇజ్రాయేల్ రా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల యొక్క మొట్టమొదటి రాజు అయినటువంటి సౌలు మహారాజు దగ్గర నుండి మిగతా రాజులందరూ కూడా తరువాత రాజు అయినటువంటి దావీదు మహారాజు కావచ్చు తరువాత రాజు అయినటువంటి సలోమోను మహారాజు కావచ్చు ఈ రాజులందరూ కూడా వారి వారి తర్వాత వారి వారసులందరూ కూడా ఎవరైతే ఏ ఏ రాజులైతే ఆయనను 
ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయనకు ఇష్టులుగా జీవించారు ఆయన మార్గంలో నడిచి జీవించారు ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అనుగుణముగా జీవించారు ఆ రాజులందరూ కూడా ఆయన దీవెనలకు పాత్రులయ్యారు ఆయన యొక్క ప్రేమకు పాత్రులయ్యారు అందువల్ల ఆయన చేత భగవంతుని చేత దేవుని చేత అధికముగా దీవించబడ్డారు ఆయన యొక్క ప్రేమకు చాలా దగ్గరగా కృపకు పాత్రులయ్యారు కానీ కొంతమంది చేసిన తప్పులకు ప్రాయచిత్తం నుండి కూడా తప్పుల వలన దూర దూరమైనా కానీ తిరిగి వారి యొక్క మార్పుదల ద్వారా వారి యొక్క ప్రభు దగ్గర కోరుకున్న క్షమాగుణము ద్వారా ప్రభు ఇచ్చినటువంటి దయ ద్వారా తిరిగి ఆయన కృపకు మరొకసారి పాత్రులయ్యారు అంటే తప్పు చేసిన దూర్గమ్మగా వెళ్లకుండా దేవుని యొక్క క్షమకు లోనై దేవుని నుండి క్షమాపణ పొంది తిరిగి నూతన బిడ్డలుగా ఎదిగారు మరి ఆ రాజులు అనేక మంది ఉన్నారు మన బైబిల్ గ్రంథంలో గమనించినప్పుడు ఆ రాజుల యొక్క జీవితాలు గమనించినప్పుడు వారు దేవుడికి ఇష్టులుగా ఏ విధముగా జీవించారో దేవుని కృపకు ఏ విధంగా దగ్గరగా ఉన్నారో మనము ఈ రోజు నుండి ధ్యానించుకుందాం పిల్లగు సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క రాజులలో మనం గమనించినప్పుడు ముందుగా దేవాదిదేవుడు ఆ యొక్క సౌలు మహారాజుని తన యొక్క బిడ్డగా ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజుల యొక్క జీవితాన్ని వారి విశ్వాస జీవితాన్ని నమ్మగలిగిన జీవితాన్ని ధ్యానించుకు పోతూ ఉన్న మనం ఆ దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆ విశ్వాసం ఎదగటానికి కావాల్సిన శక్తిని వీరి జీవితాల ద్వారా మనకు అందించాలని కోరుకుందాం కొద్ది సమయం విరామం తీసుకుని తిరిగి మళ్ళీ కలుద్దాం ప్రభుక్రీస్తు ఆయన చిమ్మికలుగా ప్రేమించబడి సహోదరి సహోదరులారా దేవుని బిడ్డలారా క్రీస్తు సందేశం కార్యక్రమానికి తిరిగి మునస్వాగతం మనందరము కూడా ఈ రోజున ప్రత్యేకముగా రాజుల యొక్క విశ్వాసాన్ని భయ పరిషత్ గ్రంథంలో దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన రాజుల యొక్క జీవితాన్ని వారి విశ్వాస జీవితాన్ని ధ్యానించుకోబోతూ ఉన్నాం అందులో ముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క సౌలు మహారాజు ఏ విధముగా ప్ర ప్రథమముగా దేవుని ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరికీ రాజుగా ఎన్నుకొనబడి వారిని పరిపాలించే నాయకుడిగా దేవుని చేత దీవించబడ్డాడు దేవుని చేత అభిషిక్తుడయ్యాడు ఆ అభిషిక్తుడిగా పొందిన తరువాత రాజుక ఎన్నుకొనబడిన తరువాత తన యొక్క క్రియల ద్వారా తన యొక్క కార్యాల ద్వారా అనేకమైన సార్లు దేవునికి ప్రీతిపాత్రముగా జీవించిన కొన్నిసార్లు ఆయన తాను దానికి ప్రభు యొక్క వాక్కు వ్యతిరేకముగా ప్రవక్తలు చెప్పినటువంటి వాక్కు వ్యతిరేకముగా దేవుడు వాక్యానికి ప్రేరణకు వ్యతిరేకముగా జీవించి దేవుని యొక్క కృపను కోల్పోయిన వ్యక్తిగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఎంతో గొప్పగా దేవుని చేత ఆశ్రవదించబడిన ఈ వ్యక్తి దేవుని కృపావరాలకు దూరమైపోయాడు దేవుని యొక్క అదృష్టానికి దూరమైపోయాడు కారణం అది ఎవరో ఎవరి ద్వారా వచ్చినదో కాదు ఆయన స్వయం కృపరాపరాధముగా చేసుకున్న పని తాను దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడ్డాడని తెలిసిన తన యొక్క స్వశక్తి మీద అనేకమైన సార్లు ఆధారపడి స్వ స్వంత ఆలోచన ప్రకారం తన యొక్క రాజ్యాన్ని నడపాలని తన యొక్క స్వంత ఆలోచన ప్రకారం ఏదో విజయాన్ని చేకు పొందాలని సొంత ఆలోచన ప్రకారం చేయాలని ఆయన పూనుకున్నాడు కానీ ఆ ఆలోచనలు ఒక్కొక్కసారి భగవంతునికి వ్యతిరేకముగా వెళ్ళిపోయాయి అందువలన ఆయన దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రుడు కాకుండా దేవుని యొక్క దయకు దూరంగా దేవుని యొక్క ప్రేమకు దూరంగా దేవుడు ఇచ్చే వరాలకు దూరంగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అందువలన ఆయన వద్ద నుండి ఆయన వంశీయుల నుండి ఆ యొక్క రాజ్యాధికారము తీసివేయబడటాన్ని మనం బైబుల్ గ్రంథంలో కూడా చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా 
अंदे मन चूस्त मुख्य समवेल या ग्रंथाल गमन मोदी समवेल ग्रंथम का रेडव समवेल ग्रंथम का गमन समवे प्रजल तो अटू ना राजु अखड़े देवादिदेव आयन मीद आधार पड़ जीवन ले मिगताजु मतलब देवड़ वार आलोचन मी वारी सौल राजीगा इच्छी आजु समे प्रवक्ता ओक आलोचन प्रकार को जीवन तरपरी कल रोज रोज की आये राजुग इन तरवा आये आलोचन प्रकार देवि आलोचन प्रकार जीवन को दूरम देवनी कृपक दूरम मरी आ कृपक दूरम वन देवन या दंडन को गुरी काबटे इंदकन आयन सारी आयुक्त कोपमी आयन सारी ईर्ष्य आयन सारी मन गमन आजु दावी आये दर पे कल पिवाड़ी और बिडग आये दर आये ऊड़गम चुस्त आय चंपाल पूनक सदर्भाल मन चूस्त बैबि ग्रंथम सौल महाराज ये विधम का आये आय कल आये राजुग उ समय इवन देवन या कृपक दू आये व्यतिरेक दूर चाई देवन या करण को आये दूर चाई देवन या दयक आय दूर चाई अला दूर अवन तुम प्रति रोजूर अदिन वाट की दूरम उम्मीद मन वरचित ग्रंथ में चूस्त आये सौल हृदय में दुष्टात्म प्रवेश आयन प्रेरपी मन परशुद ग्रंथम वेरे चोट चूना प्रियो सहोदरी सहोद अंदव आयन एनपड़ अंत इतर इतर तन कंटे बेस्तू उ आय कंटिंप लोन वार क्रिया आयन कंटे बड़ू आये ओर्चको लेको मरी देवन नमेन वो देवन या विश्वास में जीवन वो भगवंत मीद आधार पड़ जीवे वो अला आलोचन कल अला आलोचन को दूर का उठा एनकन देवन नमें अंदर एडला सामन दृष्टि उठादू दुटा इतने एदल चला मंत्री प्रे भावस्ता अं प्रभु नाक इतर इंका एदगा प्रभु एदगा भावन कल विश्वास पात्र विश्वास पात्र अंत मन परशुद ग्रंथम गमन प्रभु दू विश्वास तो वैचन वारू दीवन तो वेलर अंत प्रभु सतोषिस्तू उ प्रभु तन दिन वारू आशीर्वदिस्तू उ मन गमन उन्म प्रिय सहोदरी सहोद ये ग्रंथम इरव आरो अध्याय का पद्धव अध्याय का गमन प्रभु अटूना ये नरड़ना पापम मरण वाले आनंद चंदन कदा अतु मन मार्चको तिगी ना वक वी ना सन्धि में जीवन वाल कदा नीन आनंद अजके ग्रंथम प्रभु चाल स्पष्ट तेजेसा ये नरू पापम मरण प्रभु पल की उदे वाक्या नूत निबंध में मन गमन इधो ना कुमार ने लोका पंपा आये तेजेस्तूना योहान सुत मूडव अध्याय पदहार पदे वचना इधो देवड़ लोक एंतो प्रेम इंदव आये लोक वक्षे खंड का वाक्य अंत प्रभु ई लोका एपड़ू मन अर रक्षे दृष्टि चूस्त मन अर दीवे दृष्टि चूस्त मन अर आये वराल तो निपे दृष्टि चूस्त उबी प्रभु आशंे अंदर एदगा अं आदे समय में मन इतर तो पोलुक एला कंटिंप लोन का देवड़ वीवित आनंदा कल जीवन प्रभु मन नीं चूस्त उठा अदे विधि इंदकन प्रभु अंदर सामन दृष्टि ने कल मतस ऐदो अध्याय में मन गमन अदे चूना इधो आये पापल मेदकू पुण्यात्मल मेदक मंवार मेदकी च्डवार मेदकी विधम का तन या वरल कुरू उन्दा उदाहरण का आने चबत इधो लोक मन को वर्षा का सूर्य ने का अंदर मेद की विधा प्रसंपचे देवड़ अला मन कल मन वाक्य चू उ काबटे प्रिय सहोदरी सहोद सौल महाराजु ये विधम का कंटिंप को गुरी आावीद ओर्चक दावीद आय भरीपोया अंक आये कंटिंप को लोन का सौल या कुमार दावीद की एंत प्राणमितुना काबटी दावीद अनेकम सू त्री या कबंध हस्त ना तंड्री या चुड़ आलोचन ना रक्षा
కాబట్టి ఇతరుల ఎదుగుదలలు ఇతరుల ఏదైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రక్షించే బిడ్డలుగా ఉండాలి కానీ వారి యొక్క వినాశనాన్ని కోరే బిడ్డలుగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు చూడండి తన తండ్రి చెడ్డవాడైనా కానీ ఆ యొక్క శౌలి యొక్క కుమారుడు దావీదును అనేకమైన సార్లు మరణము దగ్గర నుండి కాచి కాపాడాడు దావీదుకి తన యొక్క తండ్రి ఆలోచనలు ఎరుకుపరచి దావీదును రక్షించాడు తన యొక్క తండ్రి యొక్క కుతంత్రాన్ని దావీదుకి ఎరుగుపరిచి ఆయనను ఆ స్థానాన్ని నుండి దూరంగా పంపించి దావీదుకు మేలు కలిగించాడు చూడండి అదే భరిష్ఠ గ్రంథములు బైబుల్లో మనం చదువుతూ ఉన్న ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు లూకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో గమనించినప్పుడు ఇదిగో నీ కుమారుడు నిన్ను గుడ్డు అడిగితే పాము ఇస్తావా చేపడిగితే తేలునిస్తావా ఇవ్వవు కదా మనం ఎంత చెడ్డవారమైనా కానీ మన బిడ్డలకు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం మంచే చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మనం ఎంత చెడ్డవారమైన మన పరలోక తండ్రి మనకు మంచి చేయాలని కోరుకుంటాడు కదా అని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అలాగనే తన తండ్రి చెడ్డవాడైనా కానీ సౌలు మహారాజు చెడ్డవాడైనా కానీ ఆయన కుమారుడు దావీదును అనేకమైన సార్లు కాచి కాపాడాడు అందుకే వారి ఇరువురి యొక్క బంధం స్నేహ బంధం చాలా గొప్పదిగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములు చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లగు సహోదరి సహోదరుల కాబట్టి అలాంటి సౌలు మహారాజు తన యొక్క వ్యక్తిత్వము యొక్క మ మచ్చని మాయతో దేవుని కృపకు దగ్గరగా ఉండకుండా దూరమైపోయాడు కా కారణం ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇతర యొక్క ఎదుగుదలకు కంటగింపుని కలిగి ఉన్నాడు ఆయనలో ఇతర ఎడల మంచి ఆలోచన లేకుండా జీవించడం ద్వారానే ప్రభువు ఆయన నుండి ఆ యొక్క రాజ్యభారాన్ని ఇజ్రాయేల్ని పరిపాలించే భారాన్ని ఆయన వంశీయుల నుండి ఆయన నుండి తీసివేసి తరువాత దావీదు మహారాజుకు ఇవ్వడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలకు సహోదరి సహోదరులారు కాబట్టి మనలో కూడా అలాంటి కుతంత్రాలు కుళ్ళు లేకుండా జీవించాలి సౌలు మహారాజులు అంటే ఆ యొక్క ఆలోచనలు మనం లేకుండా జీవించాలి దానికి బదులుగా ఆయన కుమారుని యొక్క ఆలోచనలను కలిగి జీవించాలి రక్షించే మనసుని కలిగి జీవించాలి విశ్వాస పాత్రుడైన వాడు ఇతరులను రక్షించే విధంగా ఉండాలి అన్న నీతిలో మనం ఎదిగే విధంగా బిడ్డలుగా ఉండాలని ఆ ప్రభుని అడుగుదాం అప్పుడు ఈ ప్రభు మనందరినీ కూడా దీవిస్తారు మనకు ఆ యొక్క బిడ్డల యొక్క ఆలోచనలు ఎదగటానికి కావాల్సిన శక్తిని ఆయన కృపకు దగ్గరగా ఉండే శక్తిని అనుగ్రహించమని ఆ ప్రభువుని ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి వంతుడు పరలోకు తండ్రి వేన మా ప్రభువ నీ బిడ్డలమైన మమ్మందరినీ కూడా అన్ని దినము కూడా నీవు అన్ని దినము కాచి కాపాడుతూ మమ్మ నడిపిస్తూ ఉన్నావు ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ అనంతమైనది నీ కరుణ గొప్పది నీ దగ్గరికి వచ్చిన ప్రార్థించే వారిని ఎల్లప్పుడూ కూడా నీవు చేయి విడవవు నీవు జాలితో మమ్మందరినీ కూడా నీ యొక్క నేను నీవు హత్తుకొని ఎత్తుకొని జీవిస్తూ మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటావు ప్రభువ ఈనాడు మేము వినేటువంటి వాక్యము ద్వారా ఆ యొక్క సౌలు మహారాజు ఏ విధముగానైతే దేవుని కృపకు దూరముగా వెళ్ళిపోయాడు మేము కూడా అలాగ వెళ్ళిపోకుండా దేవుని కృపకు దగ్గరగా ఉండే విధముగా మా యొక్క మనసులలో శాంతి దయ కరికరము కలిగిన బిడ్డలుగా ఉంటూ ఆ యొక్క వాక్కులు ఎదగటానికి కావలసిన శక్తిని మాకు దయచేయమని అర్థిస్తూ ఉన్నాము మాలో ఆ యొక్క నిజమైన ప్రేమ స్నేహ బంధం విశ్వాసమైన విశ్వాసుల ఎడల అనుబంధం దయ కనికరము కలిగి క్రీస్తు బిడ్డలుగా సాక్ష్యమిచ్చే వారిగా మమ్ములను మా కుటుంబాలను మా వ్యక్తిత్వాన్ని దీవించమని అడుగుతూ ఉన్నాం తల్లి మరే మాత నీ బిడ్డలపైన మా అందరినీ కూడా ప్రా మా అందరి కోసం ప్రార్థన చేయమని నీ కుమారుని దగ్గర మా అందరి విన్నపములను అర్థి విన్నవించుకొని మా అందరి కోసం మీ కుమారుని దగ్గర ప్రార్థన చేయమని మా విశ్వాసం ఎదుగుదల కావాల్సిన శక్తిని కూడా మీ కుమారుని ద్వారా మాకు అందించమని మీ ప్రేమీయ నామములు అడిగి ప్రార్థన చేయుచున్నాము ఆమెన్